ఈఎన్టీ రంగంలో సాటి లేని వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు ఏషియన్ ఈఎన్టీ అండ్ లెజర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం నేను శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నాను దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం నా చుట్టూ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఒక్క మాసంలో వలస పక్షుల కిలకల రావాలు శేషాచల అడవుల్లో కనువిందు చేస్తూ ఉంటాయి అసలు వలస పక్షులు ఏంటి శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలోకి రావడం ఏంటి అది కూడా విదేశాల నుంచి అసలు ఈ ఒక అంశం ప్రస్తుతం అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది దాదాపు శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో రెండు వందల పదహైదు పక్షులు ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని మాసాల్లో ఇక్కడికి వచ్చి వెళుతూ ఉంటాయి అసలు శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో ఎందుకు ఈ ఒక పక్షులు ఈ ఒక్క మాన్సూన్ సీజన్లోనే వస్తుంటాయో చాలామందికి కూడా తెలియదు అయితే ఆ ఒక పక్షులను తన కెమెరాల్లో బంధించే ప్రయత్నం అయితే తిరుపతికి చెందినటువంటి కార్తిక్ ఇతను పక్షి శాస్త్రవేత్తను కూడా మనం చెప్పచ్చు దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కూడా ఒక పక్షి నుంచి ప్రేరేపణ పొందినటువంటి కార్తిక్ శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చాలా వరకు పక్షి జాతులను తన కెమెరాల్లో బంధించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు మనతో పాటు కార్తిక్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఆయన అదే పని చేస్తున్నారు శేషాచల అటవీ ప్రాంతం లోపల ఉన్నటువంటి కొన్ని దృశ్యాలని ఆయన తన కెమెరాల్లో బంధిస్తున్నారు ఆయన మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు హలో కార్తిక్ హలో అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి లొకేషన్స్లో తిరుగుతూ ఉంటారు కదా అంటే చాలా స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉంటుంది పీస్ఫుల్ ఉంటుంది మనం నేచర్తో ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది ఎస్ సో ఎలా ఈ ఒక అడవి వైపు నడిపించినటువంటి అంశం ఏంటి అసలు అదే ఇంకో టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి నేను ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ ఇయర్స్గా డిపార్ట్మెంట్తో కూడా నేను కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒక బర్డ్ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది ఈ ఫీల్డ్లోకి లాగడానికి రెడ్ విస్కెట్ బుల్ బుల్ అనే బర్డ్ దాంతో నేను బర్డ్ వాచింగ్లోకి వచ్చాను ఫస్ట్ ఓకే స్లోగా ఒకనో ఒక టైంలో బర్డ్ వాచింగ్ నుంచి స్లోగా బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా టర్న్ అయింది నా ప్యాషన్ అనేది ఎందుకంటే ఒక బర్డ్ నన్ను చూసేటప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను బాగుంది అంత చక్కగా ఉంది కానీ నాకు అది ఫోటో తీయాలనే ఒక ఆతృత ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మన క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల ఉండకపోవచ్చు అనిపించింది నాకు ఆ బర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు రాబోయే జనరేషన్ అందరికీ ఆ బర్డ్ నేను చూపించాలనుకొని ఇప్పటికీ నేను దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ సెవెంటీ నైన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మన ఫారెస్ట్లో రికార్డ్ చేశాను శేషాచల శేషాచలంలో ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు రికార్డ్ తీసుకుంటే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి మళ్ళా మేము డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అదంతా అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అది వాళ్ళతో కలిపి మేము ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు రెండు వందల పదహైదు వచ్చింది ఇప్పుడు రీసెంట్ రికార్డ్స్ పరంగా మనకి రెండు వందల పంతొమ్మిది మనకి అండ్ నేను ఇంకొక తను గోపి అని నాకు లీగ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఓకే మేము రీసెంట్గా డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి ఒక వన్ మంత్ తిరిగి తలకోన అటవీ ప్రాంత దీనిలో స్పాట్ బిలీడ్ ఈగల్ అవుల్ గోస్ట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అంటారు దాన్ని నైట్ అది నాక్టర్నల్గా వచ్చే అవుల్ అనమాట సో అవుల్ కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది అది ఇండియాలో మన శేషాచలం ఫస్ట్ రికార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ రికార్డ్ ఓకే సో మనకి అది కొద్ది గౌరవంగా ఉంటుంది మన అటవీ ప్రాంతంలో బర్డ్స్ అనే కాకుండా ఇప్పుడు మనం స్నేక్స్ తీసుకుంటే శ్రీలంకన్ ఫ్లయింగ్ స్నేక్ మైగ్రేటరీ స్నేక్ అది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ ఇండియా మీకు కనిపించింది అది కనిపించింది మనం కూడా ఫోటో తీసాము ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ ఇండియా అది మైగ్రేటరీ స్నేక్ దానికి ఏమి వింగ్స్ ఉండవు ఓకే అది ఆ మూమెంట్ ఆ వేవ్స్ని అలా తీసుకొని గాల్లో ఎగురుకుంటూ ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకి అట్లా శ్రీలంక నుంచి మైగ్రేటరీ స్నేక్ అనమాట ఓ ఎగురుతూ మన 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 ఫారెస్ట్లో ఇండియాలో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇది ఓకే అండ్ మన దగ్గర ఇంకోటి గూతి తరంతులు అనే ఒక స్పైడర్ ఉంది అది వన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత రీడిస్కవర్ అయింది మన ఫారెస్ట్లో అట్లా చాలా చెప్పుకోవచ్చు మన ఫారెస్ట్కి వచ్చి అటువంటి అంతరించిపోతున్న మన జంతు జాతిని పక్షి జాతిని కూడా మీరు మళ్ళీ తెరపై అంటే మనం అద్భుతంగా ఉంటుందండి అడవిలోకి వస్తే నిజంగా ఫారెస్ట్ లో ట్రెక్కింగ్ అంటేనే చాలా వరకు కూడా చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు అలాంటిది మీరు టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి కూడా అటవీ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారంటే నిజంగా గ్రేట్ అండి ఏంటి నిజంగా రెండు వందల పదహైదు పక్షులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి మనం దగ్గర దగ్గర చాలా ఏళ్ళు సర్వే చేసి మనకి చాలా సంస్థలు కూడా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వాలంటీర్కి వచ్చి వాళ్ళు సర్వే చేసేసరికి ఇప్పుడు టూ థౌ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ స్పీషీస్ అయింది ఇంకొక ఫోర్ స్పీషీస్ పెరిగింది మా ఇండ
అండ్ మాన్సూన్లో వచ్చే ఉంటాయి సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చే ఉంటాయి కొన్ని బోత్ విస్టర్స్ ఉంటాయి అంటే మనం మన పరంగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే సమ్మర్ విస్టర్స్ వింటర్ విస్టర్స్ అలా అని కొన్ని పక్షులు ఉంటాయి జాకబిన్ కుక్ కొన్ని అది రాగానే రైనింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఇది కొన్ని మనకి వ్యాక్ టైల్స్ ఉంటాయి ఆ వ్యాక్ టైల్స్ రాగానే ఏంటి అంటే సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిన ఇండికేషన్ అలా ఈ పూర్వకాలంలో పక్షులను చూసి కూడా ఏ కాలం వస్తుందని చెప్పేవాళ్ళు మనం వర్షాలు ఎప్పుడు వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయి ఎండాకాలం ఎప్పుడు వస్తుంది చలికాలం చలికాలం సో ఈ పక్షుల్ని ఇండికేషన్ చేసుకుని కూడా మన పూర్వీకులు మనకి చాలా నేర్పించారు ఈ పక్షులు చాలా నేర్పించాయి మనకు అందరికి ఇప్పుడు ఒక సామెత ఉండేది అంటే మన ఫోర్ ఫాదర్స్లో నాకు అంటే నాకనే కాదు అందరికీ చెప్పుకునే ఉంటారు మీరు కూడా వినుంటారు అదేంటి అంటే మనం ఎప్పుడైనా అడవికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పిపోతే పక్షిని వెతుక్కుంటా పోరా అంటారు అది ఎందుకంటే ఒక పక్షి వాటర్ కోసం ఫుడ్ కోసం సర్చ్ చేస్తాయి వెళ్ళి సో కనీసం మనం తప్పిపోయిన సందర్భాల్లో మనం ఎక్కడైనా వాటర్ పాయింట్కి వెళ్ళి మనం అట్లా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అని పక్షిని వెతుక్కోరని దారి చూపిస్తుంది అనే పాయింట్ అలా చాలా ఉన్నాయి మనం చెప్పుకోవాలంటే పక్షుల గురించి అంటే వాటి నుంచే కదా మనిషి జాత దానికి చాలా వరకు కూడా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అవి అవును ఏంటి రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కూడా మీరు అటవీ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారు ఎప్పుడు భయం వేయలేదా చాలా వరకు పులి కూడా తిరుగుతున్నాయి కదా అలా భయం అంటూ ఏం లేదండి అంటే మనం దానికి ఏం హామ్ చేయనప్పుడు మనకి అది ఏం హామ్ చేయవు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది మాత్రం చాలా గ్రహించాల్సినటువంటి మనం ఇవాళ ఏదో పులిలు జనసంచారంలోకి వచ్చేస్తున్నాయి లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు విడిపోయిన దాడి చేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు కదా అవును అవును నిజంగా వాటి ఉండేటువంటి ప్లేస్లో మనమైతే తిరుగుతున్నాం అవును మాత్రం వాస్తవం అది అవును ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఒకటి గమనించుకోవాల్సింది మనకి టీటీడీ ఏంటి ఇదేదో కనిపిస్తుంది ఇది పెలెట్స్ అండి ఇది స్పాటెడ్ డీర్వి ఓకే ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఏరియాలు అంతా స్పాటెడ్ డీరు సాంబార్ డీరు స్లాత్ బేరు లెపర్ట్స్ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ మధ్య కామన్ అయిపోయాయి కామన్ అయ్యాయి అంటే మన భాషలో లెపర్డ్ అంటే ఇక్కడ మనకి పాంతర్ అంటాం లెపర్డ్ అంటాం చిరుతుపొలి అనేది అందరికీ అలవాటైన భాష ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే మనం గమనించుకుంటే మన శేషాచలం ఫారెస్ట్ రిలేటెడ్ వచ్చి టీటీడి సంస్థ వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నారు ఏపీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా వరకు సైన్ బోర్డ్స్ పెట్టారు టీటీడీ వాళ్ళు కానీ ఏపీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే డోంట్ ఫీడ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను వచ్చే అంటే నా రిక్వెస్ట్ ఏంది అంటే ప్రతి వచ్చ పిలిగ్రిమ్ మీరు దయచేసి వైల్డ్ లైఫ్కి ఫీడ్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి కానీ వైల్డ్ లైఫ్ ఫీడ్ స్టార్టింగ్ చేస్తే నేను నేను గమనించిన పరంగా నేను కొండకి వెళ్తున్న సందర్భం దాని ప్లేస్లోంచి మనం వెళ్తున్నాం ఎస్ అది దాని టెరిటరీ మన మన టెరిటరీ కదా దాని టెరిటరీ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మనము డస్ట్బిన్స్ పక్కన ఉన్న కొంతమంది పెలిగ్రిమ్స్ చెత్తను అక్కడ పడేస్తున్నారు వేస్టేజ్ సో ఈ వేస్టేజ్కి ఈ అడివి పందులు వచ్చే స్టార్ట్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఈ అడవి పందుల నుంచి అక్కడ ఏమైంది ఈజీ ఫుడ్ అనేది అవైలబిలిటీ వస్తుంది అంటే చెత్త దగ్గర స్మెల్ చూసుకుంటూ అట్లా స్పాటెడ్ డీరు సాంబార్ డీరు వచ్చే స్టార్ట్ అయింది అంటే దుప్పులు కంతులు ఇట్లా జింకలు ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే చిరుతుబులకి ఈజీ ఫుడ్ అలవాటు పడిపోయినారు అంటే చిరుతుబులు హంటింగ్ చేసుకోకుండా ఆ సందర్భంలో డైరెక్ట్గా అక్కడికి వచ్చి అటాక్ చేసే ఛాన్స్ ఫీడింగ్ చేసుకునే ఫీడింగ్ చేసుకుంటే అండ్ డైరెక్ట్ ఈజీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఈ సందర్భంలో ఏమైందంటే దొరకని సందర్భాల్లో చాలా రేర్ కేసెస్లో ఇలా జరుగుతుంది ఏది మన మన అటాక్స్ కానీ అట్లా ఇది కానీ ఆ సందర్భాల్లో మనల్ని కూడా అది ఏం చేస్తుందంటే అనిమల్ కిందనే ఊహించుకుంటుంది చెప్పాలంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఫీడింగ్ అనేది ఆపుతామో ఏ అనిమల్ ఎవరిని అటాక్ చేయటాక్ చేయ ఎందుకంటే దా దాని పాటికి అది ఉంది దా మన పాటికి మనం ఉంటాం లిటరల్గా చెప్పాలంటే సార్ ఇప్పుడు రెండు వందల పదహైదు పక్షి జాతులు అవును దాంట్లో యాభై వరకు కూడా విదేశాల నుంచి వస్తుంటాయి అంటే మనకి మైగ్రేటరీ అనేది ఉంటుందండి యూజువల్గా అంటే ఇప్పుడు మనకి సైబీరియా నుంచి ఇట్లా మనకి పెలికన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి ఫ్లెమింగోస్ మనకి గుజరాత్ నుంచి మైగ్రేటరీ అయితే అట్లా మనకి ఇండియన్ మైగ్రేటరీ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇంకోటి ఏంది అంటే అక్కడ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇవి ప్రతి ఇండియాలో నాట్ ఓన్లీ శేషాచలం ఫారెస్ట్ ప్రతి చోట మైగ్రేటరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ అనమాట సో మనకి ఇంకోటి ఏంది అంటే ఈ మధ్య మనం గమించుకోవాల్సింది ఎప్పుడైనా మేము బర్డ్ సర్వే చేసినప్పుడు కనీసం మినిమం ఒక వన్ ఇయర్ చేస్తాం బర్డ్ సర్వే అంటే మేము ఒక బర్డ్ పైన ఒక బర్డ్ అని కాదు ఒక సర్వే అనే పాయింట్ పైన మేము చేసినప్పుడు కూడా పక్షులను అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఒకే రోజు కుదరదు సంవత్సరం పాటు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం మినిమం ఓ వన్ ఇయర్ అండి అడుగుతాం ఎందుకంటే ఎవ్రీ సీజన్ మేము కవర్
సో చాలా అందంగా ఉంటాయి మళ్ళీ కనపడవు ఫెబ్ తర్వాత కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే రిటర్న్ మైగ్రేషన్ అంటారు రిటర్న్ మైగ్రేషన్ అన్నప్పుడు రిటర్న్ వలస వెళ్తాయి ఓకే ఆ రిటర్న్ వలస వెళ్ళే సందర్భాలు ఏమైతాయంటే క్లైమేటిక్ మన దగ్గర హీట్ అయ్యే సందర్భాల్లో అది ఏమవుతుందంటే పడిపోవడాలు జరుగుతుంటాయి ఇంటి ఇంటి దగ్గర అక్కడ వాటర్ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే అంటే అట్లా కొన్ని చనిపోయే సిచ్యువేషన్స్ కూడా నేను చూసాను హీట్ అటాక్స్ అంటారు అంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడైతే అది వరస వస్తాయో ఆ ప్లేస్ ఏదైతే బాగుంటుందో ఆ ప్లేస్లో అక్కడే ఉండిపోతాయి అక్కడే నెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడే పిల్లలు అక్కడే పిల్లలు పెట్టి సో ఆ ప్లేస్ దానికి సేఫ్ అని అది ఫీల్ అవుతుంది ఓకే అలా కూడా నేను చాలా వరకు చూశాను ఇప్పుడు మనకి గుజరాత్ నుంచి మనకి ఫ్లెమింగోస్ మనకి రాన్ ఆఫ్ కంచ్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి మనకి నేలపట్టు పులికాట్ ఏరియాలో ఫ్లెమింగోస్ రిటర్న్ మైగ్రేషన్ వెళ్ళాలి పులికాట్ సరస్సులో కూడా అదొక సీజన్లో కొన్ని ఈ బర్డ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా చాలా మంది చూసుకుంటారు అదే సమయంలో అవును సో ఏం బోర్డ్స్ అండి అది యూజువల్గా సైబిరియా నుంచి మనకి పెలికన్స్ అనే వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఈ పెలికన్స్లో స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే పెలికన్స్ ఈ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఓకే ఫుడ్ దొరకని సందర్భాల్లో దాని మజులు అదే ఓన్గా డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది డైజెస్ట్ చేసుకొని అంటే గాలిలోనే ఎగిరే సందర్భాల్లో ఎక్కడ ఆగకుండా డైజెస్ట్ చేసుకొని ఎక్కడైతే మళ్ళీ ఫుడ్ దొరుకుతుందో ఆ ఫుడ్ని మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు దాని మజులు పెరుగుతుంది ఇట్లా బర్డ్ ప్రతి ఒక్క బర్డ్లో ఉంటుంది దీనిలో ఇది ఏంటంటే పెలికన్ బ్యాగ్ అంటాం మనం ఆ పెలికన్ బ్యాగ్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ కేజెస్ ఫిషెస్ పడుతుంది ఇది ఏం చేస్తుందంటే యూజువల్గా పెలికన్స్ అనేవి అవి పార్షియల్గా అంటే సగం తినేసి ఇక్కడ ఒక పెలికన్ బ్యాగ్ లోపల పెట్టుకొని పెలికన్ కాలనీస్ అంటాం అంటే బర్డ్స్కి ఒక కాలనీస్ ఉంటాయి కదా ఓకే ఆ పెలికన్ కాలనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు చిక్స్కి మళ్ళా పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మళ్ళీ బయటికి తీసి మళ్ళీ ఫీడింగ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఒక తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు పక్షుల్లో కూడా నిజంగా వాటి నుంచే కదా మనం నేర్చుకోవాలి కూడా ఇంకొకటి హిమాలయాల నుంచి కూడా మన శేషాచల ఫారెస్ట్కి వస్తూ ఉంటాయి అంట అవునండి ఏంటి అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వస్తాయా వస్తాయి అక్కడ కొద్ది క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మారిన సందర్భాల్లో మన ఫారెస్ట్లో కూడా మనకి దొరికే స్టార్ట్ అవుతుంటుంది సాధారణంగా హిమాలయాలు ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది మన శేషాచల ఫారెస్ట్లో ఇటీవల నిజంగా హై హై టెంపరేచర్ కూడా చూపిస్తూ ఉంది అవునండి అవును మరి ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది అదంట అంటే అలా అని కాదు ఇప్పుడు యూజువల్గా మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అదే యూజువల్గా ఎక్కడైనా క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ సడన్గా మారిన సందర్భాల్లో ఓకే సో అవి ఏమైతే అంటే నాట్ ఓన్లీ శేషాచలం ఫారెస్ట్ త్రూఅట్ ఇండియా వైడ్ మనం హిమాలయాన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం త్రూఅట్ ఇండియా వైడ్ కొన్ని వరల్డ్ వైడ్ అట్లా మైగ్రేటర్ అయితే ఉంటాయి కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ పట్టుకొని కూడా అలా వచ్చే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఉంటాయంటారు ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనకి నవంబర్ ఇప్పుడు మనకి అక్టోబర్ ఎట్ తిరిగి ఎండింగ్లో ఉంది కాబట్టి నవంబర్ మనకి ఫస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకొక పది పదిహేను రోజుల్లో మంచి మంచి బర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు ఓకే నాతో వస్తే మీకు అద్భుతంగా చూపిస్తాను అంటే అది అందరికీ అంటే అబ్జర్వేషన్ అవకాశం దొరకదు కాబట్టి చూపించే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం అబ్జర్వేషన్ అండి మెయిన్గా మనం వచ్చిన వెంటనే ఏ బర్డ్ దొరకదు ఏ అనిమల్ దొరకదు మనం ఫస్ట్ పీస్ఫుల్గా ఉండి అబ్జర్వ్ చేసి తీసే సందర్భాలు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా వరకు అంతరించిపోయేటువంటి జంతువు జాతులు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అటువంటి రేర్ బోర్డ్స్ ఏమన్నా అటు ప్రాంతంలో చూడడం జరిగిందా మీరు అవునండి కొన్ని మనకి ఇప్పుడు నేను నేను చూసిన పరంగా వచ్చేసరికి ఇండియన్ నైట్ జార్ అది ఒకప్పుడు అంటే దాని రేషియో చాలా ఉండేది ఓకే కానీ ఈ మధ్య ఏమైందంటే అసలు ఇండియన్ నైట్ జార్ అనే బర్డ్ నాకు కనపట్టలేదు అది నాక్టర్నల్ బర్డ్ నైట్ టైం వచ్చే బర్డ్ అనమాట ఓకే సో అది మనకి ఇలానే ఉంటుంది కానీ ఈ మన మట్టిలోనే కలిసి పెండు కానీ మనకు కనపడదు యూజువల్గా ఓకే సో అది ఏమైందంటే ఈ మధ్య మన మన సిచ్యువేషన్స్ పరంగా లోపల దాని రేషియో తగ్గింది నేరా అంటే మనకి కొంతమంది స్మగ్లర్స్ తినడం స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని అండ్ ఈ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా పక్షులు కూడా తింటారండి తింటారు తింటారు నేను కొన్ని అంటే మన కొంత టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళతో ఒక పని చేసినప్పుడు ఒక ఆపరేషన్లో వాళ్ళు ఏదైతే బర్డ్స్ పట్టుకున్నారో అది నేను ఐడెంటిఫై చేసేకి వెళ్ళాను అప్పుడు ఇండియన్ నైట్ జారు జంగుల్ బుష్ కోయిలు ఇంకా వేరే రకాల పక్షులన్నీ వాళ్ళు ఇంతింత కుప్పలు పట్టుకుంటారు దాన్ని నైట్ టైమ్స్ ఓకే దాన్ని తింటారు ఇంకా వాళ్ళకి ఏ ఆహారం దొరకనప్పుడు ఈ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని కాల్చుకుని తినే సందర్భాలు ఉంటాయి నిజంగా శేషాచల అటు ప్రాంతంలో స్మగ్లర్స్ చాల
నేను మన ఫారెస్ట్ లో వచ్చేసరికి ఒక నూట డెబ్బై ఎనిమిది తీసానండి రకాలు ఇంకా తీస్తూనే ఉన్నాను మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు వందల పదహైదు ఒక టూ ఇయర్స్ ముందు ఉండింది ఇప్పుడు మనకి రెండు వందల పంతొమ్మిది రికార్డ్ పరంగా ఓకే సో టూ నైన్టీన్ స్పీషీస్ డాక్యుమెంట్ చేయడం జరిగింది అందరూ అంటే సర్వేస్ అంతా జరిగిన పరంగా అంటే డిఫరెంట్ బర్డ్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి నివసిస్తాయి కదా అవును అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఏదైనా కొంత కాంపిటీషన్ కానీ లేదంటే గొడవలు అంటే పక్షులు కొన్ని ఒక జాతికి సంబంధించినటువంటి పక్షులు కొన్ని వాతావరణాలు కొన్ని ఏరియాలు సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మిగతా మిగతా వాటి వచ్చినప్పుడు సో వాటి మధ్య ఎలాంటి జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి చేస్తాను అంటే నేను అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం ఫీడింగ్ అనేది చేయకూడదు కొంతమంది నేను ఇక్కడ చాలా వరకు చూసే దీనిలో జంగిల్ బ్యాబ్లర్స్ అది నార్మల్ నార్మల్గా కనిపించే పక్షి దాన్ని సెవెన్ సిస్టర్స్ కానీ సెవెన్ బ్రదర్స్ కానీ అంటారు అది నార్మల్గా ఉండే బర్డ్ ఈ మధ్య ఏమైందంటే మన వాళ్ళు ఫీడింగ్ చేసేసరికి దాని రేషియో ఎక్కువ అయ్యేసరికి వేరే బర్డ్స్ రాకుండా ఇది డామినేషన్ చేస్తుంది సో ఇది ఎక్కడైనా సెవెన్ 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 బంచెస్గా ఉంటాయి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ అలా ఇది ఏమైపోయిందంటే ఒకనొక టైంలో రేషియో ఫుల్గా పెరిగింది ఆ రేషియో పెరిగిన సందర్భాల్లో మీరు నమ్ముతా నమ్మరు వేరే బర్డ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకంటే వేరే బర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ బంచ్ అలానే పడిపోతాయి దానికి అట్లా ఫైటింగ్స్ జరగడం ఈ నా టెరిటరీ నా జోన్ అలా చెప్పుకోవడం మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే ఫీడింగ్ అనేది ఆపుతామో యూజువల్గా ఈ బర్డ్ రేషియో కూడా కొంత తగ్గుతుంది ఎందుకంటే యూజువల్గా ఒక బర్డ్ తీసుకుంటే అది పొద్దున లేగానే ఫుడ్ కోసం వాటర్ కోసం సర్చ్ చేస్తాయి వెళ్ళి ఆ సర్చింగ్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ దానికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ దాని మధ్యలో అది డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది వెళ్ళిన సందర్భాల్లో ఇంకోటి ఏంటి అంటే అది తిని మళ్ళా వచ్చినాక ఇది ఒక దీని డైలీ హ్యాబిట్ మనం ఏం చేస్తామంటే డైలీ అక్కడ వెళ్ళి ఫీడింగ్ చేసేసరికి దాని హ్యాబిట్ మనం దాని డైలీ రొటీన్ మార్చేస్తున్నాం మనమే సో అక్కడ ఏమైపోతాయి ఒకరు వచ్చి నాకు ఫుడ్ పెడతారు నేను పోవాల్సిన అవసరం లేదనే థింక్ ఫీల్ దానికి వచ్చేస్తుంది ఫీల్ వచ్చేస్తుంది సో మనం బర్డ్స్ కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మనం ఇది కూడా నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను దీనిపైన ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మనం ఒకటి గమనించుకుంటే ఇలా అయినప్పుడు మనం పెట్టిన సందర్భాల్లో చనిపోతాయి దిగులతో ఇది రాలేదే మనకు పెట్టలేదే అని చనిపోతాయి ఇప్పుడు అంతెందుకు నేను ఒక మూడేళ్ళు నేల పట్టు అనే ఒక ఏరియాలో రీసెర్చ్ చేస్తే మీరు నమ్ముతా నమ్మరు ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ పెలికన్స్ ఒక ఫీమేల్ పెలికన్కి ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ లవ్ బర్డ్స్ సరదాగా మాట్లాడుకునే అంశం కాదనమాట అవును ఇది ఏంటి అంటే ఒక కిలోమీటర్ ఎగిరి మేల్ పెలికను దాని కంటికి ఏదైతే బాగుంటుందో ఒక స్టిక్ తీస్తుంది ఇంత పొడు స్టిక్ ఆ స్టిక్ తీసుకొచ్చి ఒక పుల్లని ఫీమేల్ పెలికన్కి ఇస్తుంది నువ్వు నన్ను యాక్సెప్ట్ చెయ్యి అనే ఒక పాయింట్లో నాకు ఇది ఫస్ట్లో అర్థం కాలేదు నేను బర్డ్ వాచింగ్లో ఉన్నప్పుడు నేను చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసి నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇది పుల్ల తెస్తుంది అక్కడ నాకు ఎలా కనిపించింది అంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఒక పెలికన్ క్యారీ చేస్తుంది అంటే ఇంత కట్ట ఇంత అది ఒకటి మాత్రం సింగిల్ స్టిక్కే క్యారీ చేస్తుంది సో నేను ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు మూడేళ్ళు పట్టింది నాకు మూడేళ్ళు పడితే ఇరవై రెండు సెకండ్లు వీడియో దొరికింది అంతే మూడేళ్ళు కష్టపడితే ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ చేశాను నేను జస్ట్ ఊరికి అట్లా అది ఏంటి అంటే ఈ బంచ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ అనేది నెస్ట్ మేకింగ్ స్టిక్స్ అంటే నెస్ట్ తయారు చేసుకుంటే సింగిల్ స్టిక్ ఏంటి అంటే పెలికన్ మెంటాలిటీకి పెలికన్ కంటికి ఏదైతే బాగుంటుందో అది వెంటనే తీసుకొని వచ్చి ఫీమేల్ పెలికన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఫీమేల్ పెలికన్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే దానికి నచ్చకపోతే మూడు సార్లు రిజెక్ట్ చేస్తుంది అంటే దాని బీక్తో మూడు సార్లు ఆ స్టిక్ని తోస్తుంది నాకు నువ్వు వద్దు అని యూజువల్గా ఇది అద్భుతమైన ప్రక్రియ నచ్చితే ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్గా తీసుకున్నప్పుడు అది యాక్సెప్టెన్స్ అలా అవుతుంది నచ్చని సందర్భాల్లో మనం మేల్ పెలికన్స్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అదే స్టిక్ ఇంకో ఫీమేల్ పెలికన్ వెంటనే ఇస్తుంది పోయి నువ్వు వద్దు నాకు ఇంకోటి కావాలి అని సో ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఇది ఇది అంటే డీప్ అబ్జర్వేషన్లో ఇది నేను ఒక ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ వీడియో తీయడం జరిగింది ఇది చాలా వరకు చూస్తున్నాం కదా లవ్ బర్డ్స్ అనేది కేవలం అది ఒక మాట కాదు నిజంగానే బర్డ్స్ కూడా లవ్ చేసుకుంటున్నాయి దానికి సంబంధించి రీసెర్చ్లో త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఆయన ఒక డిగ్రీ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు నిజంగానే ఇరవై రెండు సెకండ్లు సంపాదించారు అంతే ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది ఇలా మనం చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని వేరే అయితే బెరీస్ ఇస్తాయి కొన్ని ఇలా ఇస్తాయి నాకు ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో నాకు ఒక ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ వీడియో దొరికింది పెలికన్స్ అని అద్భుతమైన బర్డ్స్లో సరే ఏంటి డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి కూడా పనిచేసినట్టయితే తెలుస్తుంది కదా అవునండి ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళారు నిజంగానే
ట్రెక్కింగ్ బాలు అండ్ బీవీ రమణ వీళ్ళిద్దరు ఫౌండర్స్ దానికి వీళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నారు ఓకే సార్ వాళ్ళు కూడా నాకు అడవిలో పరిచయం నేను ఒక సర్వే పరంగా వెళ్ళినప్పుడు సార్ వాళ్ళు నాకు అడవిలో కలిశారు అట్లనే సార్ వాళ్ళతో కూడా కలిసి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా నేను కలిసి ఉన్నాను సార్ వాళ్ళతో మా స్వా సార్ వాళ్ళతో వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి కూడా సార్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు కొన్ని విషయాలుగా సో నేను వైల్డ్ లైఫ్ పరంగా చేస్తుంటే సార్ వాళ్ళు నేచర్ వేరే రకంగా ఈ ప్లానింగ్ పరంగా కూడా సార్ వాళ్ళు చూపించు మా సార్ సార్ వాళ్ళతో చాలా తిరగడం జరిగింది నేను చాలా కొన్ని పాత కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమయ్య సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఓల్డ్ బ్రిటిషర్స్ బంగ్లాస్ ఇలా సార్ వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది ఓకే సో డిపార్ట్మెంట్కి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే యూజువల్గా సర్వేస్ చేస్తూ ఉంటాం మనము ఎలిఫెంట్ సెన్సెస్ చేస్తాం లెపర్డ్ సెన్సెస్ చేస్తాం ఇది కాకుండా మనం ఫోటో అండ్ వీడియో డాక్యుమెంటేషన్స్ మనం దగ్గర దగ్గర మనం చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో మనం డిపార్ట్మెంట్కి సహకారంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు చాలా వరకు అయితే మావి మీరు నమ్ముతా నమ్మరో శేషాచలంలో నైంటీ పర్సెంట్ బర్డ్స్ ఏదైతే వాడుతున్నారు ఫొటోస్ అన్నీ నావే ఉంటాయి ఓకే అండ్ నేచర్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఓకే ఎందుకంటే మన కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా మనం డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు చాలా పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటుంది మనం మన ఫొటోస్ మన వీడియోస్ మనం ఏం చేసాం మన రికార్డ్స్ ఇవన్నీ మనం డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎవరైనా ఆసక్తి గల వాళ్ళు కూడా ట్రెక్కింగ్కి తీసుకెళ్తుంటారు అనేసి అని చెప్పి రావచ్చు బర్డ్స్ మేము చూడాలనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు రావచ్చు అండ్ ఎంతమంది వస్తున్నారంటే మనం ఆల్ విత్ ప్రియర్ పర్మిషన్స్తో తీసుకొని మనం ఇంటీరియర్ వెళ్తామండి యూజువల్గా సో రేర్ బ్యాడ్ బర్డ్స్ అంటారు నిజంగానే వాటి ఆవాసాలు ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటాయి అంటారు మరి ఎట్లా మళ్ళా ఈ సీజన్ అయిపోతూనే తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటాయి అవును తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ పిట్ట అని ఒక బర్డ్ ఉంది అది ఒకప్పుడు ఎండేంజ్ లిస్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు లీస్ట్ కన్సర్న్ లిస్ట్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ఎండే అది ఇండియన్ పిట్ట ఎలా అంటే ఈ చిన్న చిన్న కర్ర పుల్లల మధ్యలోనే దాని నెస్టింగ్ అది ఉన్నట్టు కూడా మనకు తెలియదు ఓకే చాలా షై బర్డ్ అది ఇప్పుడు ఆరెంజ్ హెడెడ్ థ్రష్ ఆ బర్డ్ చూసుకోవడానికి చాలా షై బర్డ్ ఇవేమైపోయినాయంటే ఈ మధ్య దీని రిటర్న్ మైగ్రేషన్ వెళ్ళకుండా సో ఇక్కడే అది అద్భుతంగా దాని గృహం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను రిటర్న్ మైగ్రేషన్ వెళ్ళాలి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయినాయి చాలా వరకు ఓకే అంటే ఇక్కడ నివసించే పక్షులే కాదు కొన్ని కొన్ని సీజన్స్లో సమ్మర్లో కొన్ని వస్తాయి అవును అవును వింటర్లో కొన్ని వస్తాయి అంటారు కానీ సమ్మర్లో ఎక్కువ అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి తెలుస్తుంటాయండి కారు చిచ్చు వల్ల కొన్ని చాలా వరకు చనిపోతుంటాయి ఎందుకంటే అది కారు చిచ్చు అది ఆటోమేటిక్ అది ఏర్పడేదే కాబట్టి ఆ టైంలో కూడా కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఇంకా మన డిపార్ట్మెంట్ వారు కానీ అండి టీటీ వారు కానీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకొని దాన్ని ఆర్పడాలు కూడా జరుగుతుంటాయి ఓకే నేను చాలా వరకు చూసాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే మనకి కొన్ని శాటిలైట్ దీని పరంగా వాళ్ళకి ఇమీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడైనా కార్ సిచ్ వచ్చిన వెంటనే సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు చాలా వరకు నేను చూసిన పరంగా ఒకప్పుడు జరిగింది కానీ ఇప్పుడు అంత లేదు ఒకప్పుడు కార్ సిచ్ ఇప్పుడు అంతగా లేదు అంటే ఎందుకంటే ఇమీడియట్ ఒకటి కూడా మనం గమనించాలి ఈ రెడ్ శాండిల్స్ మా స్మగ్లింగ్ ద్వారా చెట్ల చెట్లు చాలా వరకు అంతరించిపోయాయి అవును శేషాచల్ అటు ప్రాంతంలో రెడ్ శాండిల్ అనేది ఇక్కడ పెరిగే విధంగా ఎక్కడ కూడా పెరగదు సో ఆ చెట్లన్నీ కూడా చాలా వరకు కనుమరుగు అయిపోయాయి కదా మీరు వెళ్తుంటారు కదా అవును చూస్తుంటారు స్మగ్లర్స్ స్మగ్లర్స్ నేను చూడను కానీ స్మగ్లర్స్ని మనం చూడలేదు కానీ నేను యూజువల్గా అంటే నాకు అంతగా ఎవరు ఎదురుపడలేదు ఎందుకంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన వే ఆఫ్ ఇది వేరేగా ఉంటుంది మనం అంతా వైల్డ్ లైఫ్ పరంగా బర్డ్స్ పరంగా అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకైతే కనపడలేదు అండి ఎవరు కనిపించి నాకైతే ఎవరు కనపడలేదు పోని పులులు కనిపించాయా పులులు కనిపించాయండి పులులు ఒకసారి నేను డిపార్ట్మెంట్ మేమందరూ కళ్యాణ్ డ్యామ్ అని ఒక ఏరియా ఉంది చామ్లా వ్యాలీ అంటాం ఓకే ఇది రెండు వేల నాకు తెలిసి కరోనా టైంలో అంటే కరోనా అంటే కోవిడ్ టైంలోనే సో లెప్పర్డ్ పడుకోండే ఫోటో తీశాను అంటే అప్పుడే పడుకొని లేసిన ఫోటో మేము సఫారీ జీప్లో సార్ వాళ్ళతో డిపార్ట్మెంట్ సార్ వాళ్ళతో అందరితో వెళ్ళినప్పుడు ఓకే అంటే ఏమి అనే పాయింట్ పైన అప్పుడే ఒక ఫోటో తీసున్నాను ఇంకోటి రెండు వేల పదేళ్ళలో డైరెక్ట్ లెప్పర్డ్ ఒక ఫోటో డైరెక్ట్ తీసాను ఇట్లా స్లాత్ వేరు అట్లా చాలా రకాలు తీసాను నేను ఓకే మనకు కనిపిస్తుంటాయి బట్ యూజువల్గా ఏంటి అంటే చూపండి యూజువల్గా ఏంటి అంటే మనకి మన అబ్జర్వేషన్ లో మనం చూస్తూ ఉంటే మనకి రెగ్యులర్ గా కనిపించే వచ్చి ఈ జింకలు దుప్పులు అవి కామన్ అవి కామన్ గ
మళ్ళా మనకి ఎండ్ ఎండ్ స్పీచెస్ లిస్ట్ లో తీసుకుంటే దేవాంగ దేవాంగ పిల్లలు అంటాం అవును అంటే అది ఇది పునుగు పిల్లలు అంటాం పునుగు పిల్లలు వేరే అండి ఓకే ఇది స్లెండర్ నైవేద్యం లారీ సూలు కూడా వాడుతూ ఉంటారు అవును స్లెండర్ లారీస్ అనేది దేవాంగ పిల్లి ఓకే అది కూడా నాక్టన్ నైట్ టైం వస్తుంది అది పెద్ద పెద్ద చెట్ల పైన న్యూక్లిప్టస్ చెట్ల పైన ఉంటాయి అండ్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద చెట్ల పైన ఉంటాయి పునుగు పిల్లలు అనేది మీరు చెప్పింది అది కరెక్ట్ దాని సీవెట్ అంటాం ఏషియన్ పామ్ సీవెట్ అనేది ఒకటి ఉంది మన దగ్గర రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇండియన్ సీవెట్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకే సో ఈ సీవెట్స్ అనేది పునుగు పిల్లలు సో దాన్ని తీస్తాం అనమాట స్వామి గారి వాడతాం వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర కార్యక్రమాలు వాడుతుంటారు సరే ఇవన్నీ తీసి తీసి బంధించేటువంటి కెమెరా సో అది ఆ పనితనం ఎలా ఉంటుంది దాన్ని రిజల్యూషన్ అలాంటివి కెమెరా ఇది యాక్చువల్గా నేను ఓల్డ్ అండి ఇది ఓల్డ్ కెమెరానే నేను మా ఫాదర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఓకే అప్పటి నుంచి ఇదే కెమెరా వాడుతున్నాను అండ్ లెన్స్ కూడా నేను దుబాయ్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను అప్గ్రేడ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చే యంగర్ జనరేషన్ అందరికి ఏం చెప్తాం అంటే వాళ్ళు వెంటనే ఫస్ట్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు కెమెరా పైన ఓకే నేను అందరు స్టూడెంట్స్కి నేను ఇప్పటికీ ఐ హ్ ట్రైన్డ్ బర్డ్ వాచింగ్లో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని ట్రైన్ చేశాను ఈ కాలేజెస్ అందరినీ వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే లెన్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయమంటా ఎక్కువగా లెన్స్ చెడిపో క్యాప్చర్ చేస్తాయి ఇప్పుడు బైనోక్లాస్ అనేది అంటే బైనోక్లాస్ అనేది ఆప్టిక్స్ ఇది మనకి చెడిపో లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి ఈ లెన్స్ అనేది చెడిపో కెమెరా రోజుకి మీకు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెమెరా పైన తక్కువ పెట్టి లెన్స్ పైన ఎక్కువ పెట్టమంటాను సో అది ఫుల్ గ్రిప్ రావాలి ఎప్పుడైతే మీరు కెమెరాకు ఉంటారో మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి కెమెరా మనల్ని వాడుతుంది అంటే మనం కెమెరా చేతిలో గెలిపి ఉండవు మనకి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందో మనం కెమెరాను వాడతాం అలా నాకు నా కెమెరా పైన అలవాటు రావడానికి ఈజీగా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు ఓకే అప్పుడు వరకు నేను ఆటోలో పెట్టి అట్లా తీసుకునేవాడిని నాకు కూడా తెలియదు నేను బేసిక్ నుంచే వచ్చాను కాబట్టి రైట్ రైట్ సో పోన్ పోన్ను బాగా అలవాటు అయినాక ఇప్పుడు నేను మార్చాలనుకుంటున్నాను కెమెరా ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నేను పదమూడు ఏళ్ళకి ఇదే కెమెరా వాడుతున్నా ఇదే లెన్స్ వాడుతున్నా నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి ఈ నిజంగా ఫారెస్ట్లో తిరగాలి తిరగాలంటేనే చాలా వరకు కూడా చాలా పెద్ద టాస్క్ భావిస్తూ ఉంటారు ఆ సందర్భంలోనే ఒక అటవి ప్రాంతం వైపు నడిపించినటువంటి ఒక పిట్ట ద్వారా కార్తిక్ ఇతన్ని బర్డ్ మ్యాన్ అంటుంటారు ఇతను చాలా వరకు కూడా ఫారెస్ట్లో తిరుగుతూ దాదాపు నూట డెబ్బై తొమ్మిది పక్షి జాతులను తన కెమెరాల్లో బంధించారు అంటే భావితరాలకి ఖచ్చితంగా అవన్నిటినీ కూడా చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా తిరిగేటువంటి స్మగ్లర్స్ కూడా వాటిపైన దాడి చేసి వాళ్ళని కూడా వాటిని కూడా తినే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు సో చాలా వరకు కనుమరుగయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో మన పూర్వంలో ఇలాంటి పక్షి జాతులు కూడా ఉన్నాయి అనే తెలుసుకునే తెలిపే ప్రయత్నంలో భాగంగానే కార్తిక్ పూర్తిగా ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ అంతా కూడా తిరుగుతూ తన కెమెరాల్లో పక్షి జాతులను అయితే బంధిస్తున్నారు మీరు కూడా ఖచ్చితంగా తిరుపతి అదేవిధంగా శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో తిరిగేటప్పుడు మీరు చెట్ల పైన గమనిస్తే ఎప్పుడు చూడనటువంటి అరుదైన పక్షి జాతులు మీకు కనిపిస్తుంటాయి సో మీరు కూడా ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఒక లుక్ వేయాలని చెప్పి కూడా సుమంటే కోరుకుంటుంది